നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമല തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങാനിരിക്കെ ദർശനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിൽ വീഴ്ചയോ അയ്യപ്പന്മാരുടെ എണ്ണം ദിവസേന എൺപതിനായിരമാക്കി കുറച്ചു വെർച്വൽ ക്യൂ അഥവാ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ മാത്രം വന്നാൽ മതി മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തെ ഭക്തജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനെന്ന പേരിലുള്ള തീരുമാനം മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടും ഒരു തിരുത്തലിനും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡോ സർക്കാരോ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലല്ല സുരക്ഷയിലാണ് ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും മാലയിട്ട് വ്രതമെടുത്തു വരുന്നവർ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുമോ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് കുറച്ചെങ്കിലും ഏർപ്പെടുത്താൻ തടസ്സമെന്താണ് പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു തീരുമാനം മാറ്റുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുതിരാത്തത് സംശയം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ പ്രൈൻ ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ശബരിമലയിൽ കടും പിടുത്തമോ പ്രൈഡിബേരിൽ സി പി എമ്മിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രീ എ സമ്പത്ത് ബി ജെ പിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രീ കെ സോമൻ ബി എച്ച് പി സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽ ബിളയിൽ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ കൂടിയായ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ എ സമ്പത്ത് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ശബരിമലയിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള തീരുമാനം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇത്രമാത്രം എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണ്ട വെർച്വൽ ക്യൂ മതി അതായത് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ വരുന്നവർ മാത്രം ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയാൽ മതി എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതിനെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് വാദങ്ങളും നിവേദനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായതാണല്ലോ മഞ്ജുഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്നും അത്തരത്തിൽ വരുന്ന തീർത്ഥാടകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവർക്ക് എല്ലാ സുരക്ഷയും സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് നൽകുക എന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചുമതലയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരായാലും പൊതുപ്രവർത്തകരായാലും ഗവൺമെൻ്റ് ആയാലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശബരിമലയിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലത്ത് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകും ഈ മലയാള മാസാരംഭത്തിലെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ പോകുന്നത് പോലുള്ള തിരക്കിൻ്റെതല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കടും പിടുത്തവുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർച്ച കുറേ കൂടി നമുക്ക് പൂർണ്ണമാക്കാനും അതൊരു കോംപ്രഹെൻസീവായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുള്ളവരും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഈ ശബരിമലയിലെ തീർത്ഥാടകരുടേതായിട്ടുള്ള അവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സുരക്ഷ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജുഡീഷ്യറി ഉൾപ്പെടെ ഇക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വാദപ്രതിവാദത്തിനല്ല ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്തരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ ഒന്നിലേറെ തവണ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആർക്കും എപ്പോഴും ആ വിധത്തിൽ പോയി ദർശനം നടത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായാലും ദുർഘടമായ കാണന പാതകളും പല കാര്യങ്ങളുടെയും ദൗർലഭ്യവും അത് വളരെ പ്രായമേറിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും മാളികപ്പുറമായി പോകുന്നവർക്കും എല്ലാം അവർക്കൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അവരെല്ലാം എല്ലാ പീഠകളും സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കല്ലും മുള്ളും മെത്തയാക്കി അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തണം ആ ക്രമീകരണങ്ങളെ ആരെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കങ്ങനെ വിളിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കടും പിടുത്തവും ഈ കാര്യത്തിലില്ല നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരമാവധി ഭക്തർക്ക് തീർത്ഥാടകർക്ക് അവർ സമയക്രമം പാലിച്ച് സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതും താങ്കളും യോജിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവിടെ അത്തരത്തിൽ നട തുറന്നു വെച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വേഗണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് പലർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാമെങ്കിൽ പോലും അത് മനുഷ്യസാധ്യമല്ല കാരണം അവിടെ ആ കാര്യങ്ങളുടെ ക്രമീകരണവും അത
പറഞ്ഞതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ ചടങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അതിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ തലത്തിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിവേദനങ്ങൾ പോയിരുന്നു അത് യു ഡി എഫ് അതിനെതിരായിട്ട് നിവേദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത് ഭക്തജനക്കൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് കൂടി വേണം ഈ വെർച്വൽ ക്യൂവും ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങും ഇതിനാരും എതിരല്ല കാരണം അതിനൊരു ആധികാരിക രേഖ കൂടിയാണ് അവിടെ വന്നു പോകുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആധികാരിക രേഖ കൂടിയാണ് അതിനാൽ അതിനാരും എതിരല്ല പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി അല്ലാതെ ദർശനം നടത്താൻ എത്തുന്നവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ സൗകര്യം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പറയുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ദർശനം നടത്തുവാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അല്ല ഞാൻ മഞ്ജുഷേ അവിടെ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ആളല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിന് ഇവിടെ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായവും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ഇക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മകരവിളക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കാലം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവിധ സംഘടനകളുണ്ട് ആ വിവിധ സംഘടനകൾ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ തരത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്തവരും ഭക്തരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ സംഘടനകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിവേദനം അവർക്ക് നൽകാം ചർച്ചകൾ നടത്താം ഈ വിഷയത്തിൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവസ്വം മന്ത്രിയുമായും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡന്റുമായിട്ടും മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കടക്കം ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിർച്വൽ ക്യൂവിനെ എതിർക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാനും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേദാർനാഥിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അറിയാമല്ലോ കേദാർനാഥിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമല്ലോ അതൊരു നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഈ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ചാർധാം യാത്ര എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായെല്ലാം അങ്ങനെ പോകുന്നവർ നേരത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ബുക്കിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് അവരവിടേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എല്ലാം അങ്ങനെ ഈ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും അത്തരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനായി കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതി അത്തരത്തിലുള്ള മലമുകളുകളിലുണ്ട് ദുർഗവുമായ കാണനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കേദാർനാഥിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ബദരീനാഥിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ വിർച്വൽ ക്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പറഞ്ഞതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതിപ്പോൾ കൃത്യമായി അവരാണത് പറയേണ്ടത് ഒരാൾ അങ്ങനെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തപ്പെട്ടു പോയി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വൈകിപ്പോയി അതിനപ്പുറമല്ല ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അതിനകത്ത് വന്നു എന്നാലും അവിടെ ആ വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തർ തീർത്ഥാടകർ അവരുടെ അവർക്ക് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ ഈ പറയുന്നവരെ കൂടി അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയോ നമുക്കിപ്പോൾ പാർക്കിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിന് വാഹനങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ അതിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് വെച്ചിരുന്നാലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായിട്ടും മറ്റ് പല പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് അത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മളൊരു കിഴക്കാൻ തൂക്കായ ഒരു മല കയറി നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ അവിടെ കുടിവെള്ള സൗകര്യം മാത്രമല്ല പ്രാഥമിക ചികിത്സ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വോളണ്ടിയർമാരുടെ സേവനം ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഇതിൽ വേറെ സുരക്ഷാ സൗകര്യം എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ ഇതൊരു സെൻസേഷണൽ ഇ
അസ്വസ്ഥമായി അലങ്കോലമായി അത് വേണ്ടത്ര സമാധാനമായി നടക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വ്രതമെടുത്ത് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അയ്യപ്പൻ്റെ പേരിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി അവിടേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹം ആ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ തളച്ചിടുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ എന്തിനിങ്ങനെ തളച്ചിടണം എന്തിനിങ്ങനെ പിടിവാശി കാണിക്കുന്നു സർക്കാർ പിടിവാശി ഉപേക്ഷിക്കണം വിശ്വാസികളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കണം ഇവിടെ സുരക്ഷയുടെ പേര് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രത്യേകമായ സുരക്ഷയാണ് ശബരിമലയിൽ ഒരുക്കുന്നത് ഞാൻ മാസം തൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ഈ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തടക്കം പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയാണ് എന്ത് സുരക്ഷയാണ് അവിടെയുള്ളത് ഈ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ ആയിക്കോളൂ എന്തിന് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് സർക്കാരിന് ഉത്തരമുണ്ടോ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഉത്തരമുണ്ടോ എന്തിനാണ് അക്കാര്യത്തിൽ പിടിവാശി കാണിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് വളരെ കൃത്യമായി വെർച്വൽ ക്യൂ ഉള്ള കാലത്തും ഈ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച ഇടത്താവളങ്ങളിൽ അവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് അവിടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നൽകി അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവിടേക്ക് പോകാൻ സാ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്താണ് സവിശേഷമായ സാഹചര്യം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ നവംബർ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ശബരിമലയിൽ എന്താണ് സവിശേഷമായ സാഹചര്യം എന്താണ് ഈ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീ സോമൻ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണല്ലോ നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള തിരക്ക് അപ്പോൾ വെർച്വൽ ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യം സർക്കാർ കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവലോകന യോഗങ്ങളിൽ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ വെർച്വൽ ക്യൂ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ അതായത് ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങിലൂടെ മാത്രം വന്നാൽ മതി ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് പറയുന്ന ഒരു ന്യായീകരണം കൂടിയുണ്ട് എന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അത് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഇല്ല എന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ദർശനം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങിലൂടെ വന്നവരല്ല പിന്നെ അവർക്ക് ആ എടുത്ത സമയം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് വൈകിയാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ദർശനം അസാധ്യമാണോ എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുമല്ലോ അപ്പോൾ വെർച്വൽ ക്യൂവിലൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭക്തർ മെനക്കെടുകയില്ല എന്ന് ഇതാണ് വിശദീകരണം അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഈ സാങ്കേതിക തത്വത്തിൻ്റെയും വേണ്ടത്ര വിവരമില്ലായ്മയുടെയും പരിധിക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടാൻ വേണ്ടി എന്തിന് ഈ തീർത്ഥാടന കാലത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് വെർച്വൽ ക്യൂ ആയിക്കോളൂ അവിടെ സുരക്ഷ ഒരുക്കണം എത്തുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം അതിന് വെർച്വൽ ക്യൂ ആയിക്കോളൂ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് ഭക്തന്മാരെ വിശ്വാസികൾ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ എന്തിനാണ് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഇല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം അത് ഇടത്താവളങ്ങളിൽ അത് നിലയ്ക്കലിൽ അത് ചെങ്ങന്നൂരിൽ അത് പമ്പയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് വിശ്വാസികൾക്ക് അവിടേക്ക് ആശങ്കയില്ലാതെ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമായി തന്നെ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ബഹുമാനായ സമ്പദ് സാറ് മഹാക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു മലനിരകളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതേപോലെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരെത്തുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ സർവ്വസാധാരണക്കാരന് ക്യൂ നിന്ന് തൊഴുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രജിസ്ട്രേഷനും ഇല്ലാതെ അവിടെ തൊഴുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അവിടെ ടോക്കൺ എടുത്ത് സവിശേഷമായ ക്യൂവിൽ നിന്ന് തൊഴുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആശങ്ക ഒഴിവാക്കണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊത്തുകൊണ്ടട്ടെ ഈ വെർച്വൽ ക്യൂ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സുരക്ഷയെ ഒരുക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തേക്ക് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം വ്രതമെടുത്തിട്ട് വളരെ
പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് വിശാലമായി അവിടെ വിശ്വാസികളെത്തി വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ അടക്കം നിർവഹിച്ച് പമ്പയിൽ സ്നാനം നടത്തി ബലികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭക്തൻ ഇന്ന് അത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു പല തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് പക്ഷെ അത് സുരക്ഷയുടെ പേരിലാണ് ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നത് ശ്രീ സോമൻ പക്ഷെ ഇവിടെ എൺപതിനായിരം ആക്കി അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ദിവസേനയുള്ള ദർശനം അത് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ അനിൽ വിളയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എൺപതിനായിരം എന്നുള്ള കണക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല അതായിട്ട് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് വഴി ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ദർശനം കിട്ടുന്നത് എൺപതിനായിരം ഭക്തർക്കാണ് പക്ഷെ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു ലക്ഷത്തിനപ്പുറമൊക്കെ ദർശനം സാധ്യമായ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു അഭൂതപൂർവമായ ഒരു തിരക്ക് വരുന്നു അതുമാത്രമല്ല അതിനൊരു വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വെർച്വൽ ക്യൂവിൻ്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം അത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു പോലീസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പോലീസിന്റെ സഹകരണമില്ലായ്മ അവിടെ വരുന്നു അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിന് മുൻപ് കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള തിരക്കിലേക്ക് പോയതും ഒരുപാട് സമയം അയ്യപ്പന്മാർക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നതും പിന്നെ ചില ചില ഭക്തർക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നതും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഭവിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് ഈ എൺപതിനായിരമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആകെ ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ എണ്ണം ഈ സീസണിൽ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് സീസണിൽ വളരെയധികം കുറയുമല്ലോ നേരത്തെ ഒരു കോടി വരെയൊക്കെ കണക്കാക്കിയിരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ ഒരു എഴുപത് ലക്ഷത്തിനും താഴേക്ക് എത്തുമല്ലോ അതെ ഈ വെർച്വൽ ക്യൂ അഥവാ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട കൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് കേരള പോലീസ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഭക്തന്മാർക്ക് സുഗമമായ ദർശന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് അഥവാ വെർച്വൽ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തുടങ്ങിയ വർഷം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ഭക്തന്മാർക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി വെർച്വൽ ബുക്കിംഗ് വഴി ശബരിമല സന്നിധാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് ആയ സമയത്തേക്ക് പൂർണമായിട്ടും ഈ വെർച്വൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ശബരിമലയിലെ ദർശനം ക്രമീകരിക്കുകയും ഉണ്ടായി പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് അന്നേരം ഒരു ലക്ഷം വെർച്വൽ ക്യൂ വഴിയും ഇരുപതിനായിരം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വഴിയും ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ വർഷം ആയപ്പോഴേക്കും അത് എൺപതിനായിരമായി കുറച്ചു ഇനി സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശബരിമലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസക്തിയെ പറ്റി ഇന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് തീർത്തും തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണിത് ശബരിമലയിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ശബരിമലയിലേക്ക് ഭക്തന്മാരെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായ ചില കണക്കുകൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഏകദേശം പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ സമയമാണ് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത് ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പില് മൂന്ന് വരികളായി ഭക്തജനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനെ ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് സമയം മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത് അപ്രകാരം കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ഭക്തജനങ്ങൾ തൊട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വരെ ഒരു ദിവസം ശബരിമലയിൽ സുഗമമായിട്ട് ദർശനം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ഈ വെർച്വൽ ബുക്കിംഗിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ശബരിമല ഒരു സുരക്ഷിതമായ കേന്ദ്രമല്ല പല രീതിയിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിൽ കൂടി ശബരിമലയിൽ കടന്നു കയറി അവിടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഈ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഘപരുവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ ഒക്കെ തീരുമാനം അപ്രകാരം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല ഭക്തജനങ്ങൾ ശബരിമലയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഭക്തജനങ്ങളൊക്കെ ഈ കേരള സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഈ സർക്കുലർ അറിയാതെ സന്നിധാനത്തേക്ക് ദർശനത്തിന് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടും അവർക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനെ ദർശിക്കാൻ ഭാഗ
പറയുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് സർക്കാർ വരുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സുരക്ഷ എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലല്ലേ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ എൺപതിനായിരം എന്ന് നിജപ്പെടുത്തിയതും ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് മതി എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയതും ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് മതി എന്ന് പറയുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തനും ദർശനം കിട്ടാതെ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് മടങ്ങാനിടയാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പക്ഷെ അത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം ശബരിമല എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനെ എല്ലാ കാലത്തും വിവാദ കേന്ദ്രമാക്കി നിർത്താൻ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും എല്ലാ കാലത്തും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ ശബരിമലയെ ഒരു മറ്റൊരു വിവാദ കേന്ദ്രമാക്കി നിലനിർത്താൻ ഇവിടുത്തെ ചില ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള തീർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാമായിരുന്നു അല്ലെ ദേവസ്വം മന്ത്രിക്ക് പറയാമായിരുന്നു ശബരിമലയില് വെർച്വൽ ക്യൂവിനോടൊപ്പം ഏകദേശം ഇത്ര ശതമാനം സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തർക്ക് ആശങ്കയില്ല ഇതിന് ആശങ്കയാണ് ഒരു ചോദ്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്നും വിവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി ശബരിമലയെ നിർത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത് സർക്കാരിന് ബാക്കി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ചർച്ച തിരിച്ചു വിടാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില അസാധാരണമായ ചില ചർച്ചകളും സവിശേഷമായ സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും അല്ലെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം ശബരിമലയെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള കൃത്യമായ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പോലെ തന്നെ ഈ സർക്കാരിനും ഇവിടുത്തെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് സി പി എമ്മിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശബരിമലയിലെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെ ഈ വെർച്വൽ ക്യൂവിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ദേവസ്വം ബോർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം ഒരു വാണിജ്യ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എരിമേനിയിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ പേട്ട തൊള്ളാൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പൊട്ടു തൊടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെണ്ടർ വിളിച്ചു മൂന്ന് ലക്ഷവും നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് പൊട്ടു തൊടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെണ്ടർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ അതിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ തീരുമാനത്തിനെ പിൻവലിക്കാനാണ് അവർ തയ്യാറായത് അങ്ങനെ അവർക്കറിയാം അവരെടുത്ത തീരുമാനം മണ്ടനാശയമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരത് പിൻവലിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വെർച്വൽ ക്യൂവിന്റെ കാര്യവും ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാം ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതപരമായ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈശ്വരവീയമായ കാര്യം ഒരു പൗരന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം തന്നെയാണ് അപ്രകാരം അവകാശപ്പെട്ട ഒരു അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കാൻ ഈ വെർച്വൽ ക്യൂവിന്റെ പേരിൽ ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡിന് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള പക്ഷെ അങ്ങനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് മാത്രമേ ദർശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് പറയുന്നുമില്ല പകരം സംവിധാനം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യവും പറയുന്നില്ല അതൊരു ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ശരിയാണ് താങ്കൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വ്യക്തതയില്ലാത്ത സർക്കാർ സംവിധാനമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തതയില്ല അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തതയില്ല ആർജവും ഇല്ല മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് പല സാഹചര്യങ്ങളും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ ആ അജണ്ടയിൽ ഈ കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അത് ചർച്ച ചെയ്തു ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് എന്ന ആശയത്തോട് ആശയത്തോട് അനുകൂലമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു തീരുമാനമായിട്ട് വന്നില്ല എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവലോകന യോഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അവലോകന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണ്ട ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് മാത്രം മതി എന്ന് അപ്പോൾ അത് തിരുത്തുമ്പോഴും അത്തരത്തിലൊരു സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ഒരു അവലോകന യോഗം ചേരുമ്പോൾ തിരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ താങ്കൾക്കില്ലേ അല്ല അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ യോഗത്തിലാണ് ഈ വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി കേരള സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്ത തീരുമാനത്തിനെ മാറ്റാനൊന്നും കേരളത്തിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് പ്രസാദിനും ഒന്നും സാധിക്കില്ല കാരണം അത് രാഷ്ട്രീയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ
രാഷ്ട്രീയമായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അത് പച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സത്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അണിൽ പറഞ്ഞ കൃഷി അണിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലതൊക്കെ പുറത്തു വരും അങ്ങനെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ആളുകളും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളായി തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം ഒരാളുടെ പച്ചക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയം മറ്റേയാളുടെ രാഷ്ട്രീയം അത് മറച്ചു വെച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരാണ് ഇതിനെല്ലാം വിവാദമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർത്ഥാടകരാണോ അതല്ല ഈ കേരളത്തിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങളാണോ അല്ലല്ലോ വിവാദങ്ങളിൽ കൂടി അത്തരത്തിൽ വിവാദ വ്യവസായമായി ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് കാരണം അത്തരത്തിൽ വിവാദങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ഈ വിർച്വൽ ക്യൂ ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് അത് വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകൾക്കപ്പുറമായി എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ചില ചങ്ങാതിമാർക്കൊരു ഇതിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്താണ് അവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ക്രമീകരണം ആവശ്യമാണല്ലോ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗം അതിൽ ചില ആളുകൾ പങ്കെടുത്തത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഈ യോഗത്തിനു മുമ്പ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഏത് ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലിരുന്നാലും ദേവസ്വം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ദേവസ്വം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാരുമായി ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ അറിവിലാണ് എങ്കിൽ അതിനുശേഷം ആ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റിലീജിയസ് ചാരിറ്റബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെ ആ യോഗം തന്നെ ഫിസിക്കലായി കൂടാറുണ്ട് കാരണം അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടുള്ള തീർത്ഥാടകർ അവരുടെ സൗകര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മളിത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴിലും തെലുങ്കിലും കന്നഡയിലും മറ്റു ഭാഷകളിൽ എന്തിനും ഹിന്ദിയിൽ വരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പരമാവധി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രചരണം ആ നാടുകളിൽ നൽകാറുണ്ട് അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാർ തന്നെ അവിടുത്തെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരും ഇക്കാര്യത്തിന് പ്രചരണം നടത്താറുണ്ട് വരുന്നതായിട്ടുള്ള തീർത്ഥാടകർ അവർ വരുമ്പോൾ ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാഹനങ്ങൾ മാത്രം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂ ആയി നിന്ന് അവരെങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായ കാര്യമല്ലേ ഇത്ര സമയം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വരിക അവിടെ വന്ന് ഇത്ര സമയം നിങ്ങൾ ആ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുക അവിടെ ദർശനം നടത്തുക പ്രസാദം വാങ്ങുക അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ പ്രസാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് റോൾ മോഡൽ ആവുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മളവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പതിനായിരം പേര് പോലും വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ പോയ ഭക്തരായിട്ടുള്ള പല ആളുകളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ തീർത്ഥാടകരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പമ്പയിൽ ഒഴുക്കിക്കളയില്ലായിരുന്നു ഇല്ലേ മഞ്ജുഷേ അതൊരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ അത് നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പലതും പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ ഈ ആ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാമല്ലോ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ശ്രീ എ സമ്പത്ത് ആശയക്കുഴപ്പം അതിനൊന്നും ഒരു തർക്കവുമില്ല ഈ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള ഉത്തരം ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകുന്നില്ല സർക്കാരും അത് നൽകുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് താങ്കൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രതിനിധിയല്ല ഇതിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഒറ്റ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ദേവസ്വം ബോർഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഭക്തനും മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അക്കാര്യം പറയുന്നില്ല അതെന്തിനും മറച്ചു വെക്കണം അത് മറച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പ
നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള ആ അതിൽ പെട്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു അത്യായുധം സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇത്ര ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന എൺപതിനായിരം പറഞ്ഞു അല്ല നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ങാതി അത് ഒരു ലക്ഷത്തിനപ്പുറം പറഞ്ഞു ഇരിക്കട്ടെ ഇത്ര പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില അത്യായുധങ്ങളിൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ മനുഷ്യജീവൻ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതല്ലേ ആ മനുഷ്യജീവൻ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണമല്ലോ കേരളത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്ന് നടക്കും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരടക്കം അവിടെ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം ഈ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളതെല്ലാം അത്തരത്തിൽ അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗോപ്യ സ്വഭാവം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതൊന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തി പോകുന്നതല്ല അതിലാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും വന്ന് പെട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തിന് ശേഷം എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഗതാഗത കുരുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ദർശനത്തിനുള്ളൊരു സൗകര്യം വേണം ഇന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള അവർക്ക് അങ്ങനെ അവർക്ക് നിരാശരാകേണ്ടി വരില്ല അതിനുള്ള സൗകര്യവും അവർക്ക് ഏർപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഓരോ സംഘടനയുടെ അവർ രണ്ടു പേരും ഒരേ സംഘടനയുടെ തന്നെയാണ് കാരണം അത് അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആത്യന്തികമായി ഒരേ സംഘടനയുടെ തന്നെയാണ് സംഘടനയുടെ എന്നുള്ള നിലയിലല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വക്താവായി അല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതാണ് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും വന്നതും അല്ല പഞ്ചുഷ അതും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും ആ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കാനും അത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ അതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് രാഹുലും എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ രാഹുലിന്റേതായ ശബരിമലയിൽ ഈ ഭക്തരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണ്ട എന്ന തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിലും കൂടി ശ്രീ മഞ്ജുഷ് ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് ഒന്ന് ശബരിമലയെ കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികർ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സർവേ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ശബരിമലയെ വരുന്നുണ്ട് അന്ന് അതായത് ഇന്നേക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതുന്നുണ്ട് ശബരിമലയിൽ പതിനയ്യായിരം ആൾക്കാർ അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നാണ് ശബരിമല എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സെൻസസ് റെക്കോർഡുകൾക്ക് അടക്കം നമുക്ക് നോക്കാം എ സർവേ ഓഫ് മെമ്മോയർ ഓഫ് ദി സർവേ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ആൻഡ് കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് വോളിയം രണ്ട് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് അതിലാണ് വാർഡും കോണറും നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെ ഔദ്യോഗിക പുസ്തകമാണ് പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ ശബരിമലയിൽ എന്നും വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ വന്നിരുന്നു നമുക്കതിനെ ബെറ്ററായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം ഭക്തജനങ്ങളെ കുറച്ചുകൊണ്ടല്ല പരമാവധി ഭക്തജനങ്ങളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സമ്പദ് സാർ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടു മുമ്പുള്ളവരുടെയും അഭിപ്രായം എല്ലാം എല്ലാം നമ്മുടെ ശബരിമലയിലെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞങ്ങളുടെ അടക്കം ഞാൻ അപ്പം അയ്യപ്പ ധർമ്മസേനയാണ് അയ്യപ്പ സേവാ സമാജമുണ്ട് അയ്യപ്പ സേവാ സംഘമുണ്ട് സംഘപ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ആ മാതാമൃതാന്റെ അടുത്തിന്റെ സർവീസ് അവിടെ വലിയ രീതിയിലുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും കൂടെ കേട്ട് പരമാവധി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എനിക്ക് ഒരു സബ്മിഷൻ സമ്പദ് സാറിനോടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പോ ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് എൺപതിനായിരം ആക്കുന്നതിന് പകരം എഴുപതിനായിരം ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗും ഇരുപതിനായിരം സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നടക്കുമായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പം റിയലിസ്റ്റിക്കലി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നോ നൂറ് പേര് വന്നു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പലരും വരുന്നത് അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ വരികയാണ് അപ്പം താഴെ വെച്ച് ഈ നൂറ് പേർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുമോ പമ്പയിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിലയ്ക്കൽ വെച്ചോ ഇവരെ തടഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിടാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പോകുമോ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏകദേശം സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് മൂന്നര ലക്ഷം എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും നാലേകാൽ ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ സ്
സത്യസന്ധമായി നമുക്ക് പറയണം കുറച്ചു പേർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു സി ഇപ്പം അത് പറയുമ്പം ചില ആൾക്കാർ പൊലിപ്പിച്ച് പറയും ചില ആൾക്കാർ പൊലിപ്പിക്കാതെ പറയും അതൊക്കെ സത്യമായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ് നമ്മളതിപ്പം അത് സത്യത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മളൊന്നും ചിന്തിച്ചാൽ മതി നാല് ലക്ഷം പേരോളം സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിൽ കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയോ അതിൻ്റെ നാലിലൊന്നോ പോട്ടെ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർ നിരിക്കട്ടെ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ ആഗ്രഹവുമായി വന്നാൽ അവരെ എങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും അവർ തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ സ്പോട്ട് ബുക്കിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ കടത്തിവിട്ട് വേറെ കുറേ ആൾക്കാരെ കടത്തി വിടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ അപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ കണ്ടു കാണണം അത് അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ഇത് മാത്രമാണല്ലോ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു പരീക്ഷണം അക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഹൈക്കോടതി പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത് എന്ന് പരസ്യമായി പറയാതെ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറയാതെ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആയിരിക്കണേ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതും വരികൾക്കിടയിലൂടെ പറയുന്നതും അങ്ങനെയാണ് അതായത് കുറച്ചു പേര് വന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ ലോങ് ടേമിൽ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിന്റെ ക്രമപ്പെടുത്തലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പക്ഷെ ബാക്കി വരുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യം അത്ര പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടെ പോയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സീസണൽ തീർത്ഥാടനം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സീസണൽ തീർത്ഥാടനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അൻപത് മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം പേരെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ കുറെ കൂടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാകാം തർക്കങ്ങൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നതിനപ്പുറം എല്ലാവരെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ഒരു വരികൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സംഘപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അമൃതാന്തമയി മഠം വ്യത്യസ്ത ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ഊർജവും ഇവരുടെ എല്ലാം റിസോഴ്സും കൂടി ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം കാര്യം ഇവരെല്ലാം ഭക്തി കൊണ്ട് അതിനോട് അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രാഷ്ട്രീയമായ മുതലെടുപ്പിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിൽ ആയിരിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ നിലയ്ക്കലിലും ഒക്കെ കണ്ടതാണ് ഇത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല തർക്കങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മലയാളികളല്ലേ പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇത് വലിയൊരു റിസോഴ്സ് ആണ് ഒരു എനർജിയാണ് സി കുമ്മനഞ്ചാണ്ട് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി അമ്പലത്തിന്റെ വെളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ വെളിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ബി ജെ പി ഉള്ളൂ അമ്പലത്തിൽ വന്നാൽ ഭക്തനായിരിക്കണോ അപ്പൊ ആ നിലപാട് തന്നെ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ അമ്പലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ പള്ളിയിലോ മറ്റോ പോകുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ഭക്തൻ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ എനർജി കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം വനം വകുപ്പ് ഒരുപാട് കാലമായി അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ കൂടെ ലാൻഡ് അവിടെ വേണം അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ മുന്നൊരുക്കം വേണം പിന്നീട് കുറെ കൂടെ ഈ ടോയ്ലറ്റുകൾ അടക്കമുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് സോമൻ ഇവിടെ സമ്പത്ത് പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതെന്നാണ് താങ്കൾ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരികയുമുള്ളൂ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ പരമാവധി സുവർണാവസരമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മുന്നനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ മഞ്ജുഷെ സമ്പത്ത് സാറ് രാഷ്ട്രീയം പറയരുതെന്ന് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുമില്ല ഞാനിതിന് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം വിശ്വാസികളുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകൾ കൂടുതൽ വരട്ടെ പക്ഷേ എൺപതിനായിരം വെർച്വൽ ക്യൂ ഇരുപതിനായിരം സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണം അത് ഇടത്താവളങ്ങളിൽ വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ആശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വരണം അതിലാണ് സമവായം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇത് മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് സമ്പദ് സാർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് സംഘർഷമില്ലാത്ത തീർത്ഥാടന കാലം ഉണ്ടാവണം ആശങ്കയില്ലാത്ത തീർത്ഥാടന കാലം ഉണ്ടാവണം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശബരിമലയിലേക്ക് ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾ വരണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് മഞ്ജുഷെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കാം അവിടെ സുരക്ഷയുടെ പേരിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പശ്ചാത്തല സൗകര്യം അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വിരിവയ്ക്കാൻ അന്നദാനം കൊടുക്കാൻ ഒക്കെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അനുഭവ വേദ്യമല്ല വെർച്വൽ ക്യൂവിൽ ചെല്ലുന്ന എല്ലാവർക്കും അന്നദാനം കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല അന്നദാന സമയത്ത് ചെന്നാൽ കിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അപ്പോൾ അരവണയും അരവണയും വാങ്ങാൻ നീണ്ട ക്യൂ ആണ് അതിനൊരു ബദൽ സംവിധാനങ്ങളില്ല അവിടുത്തെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം വിശ്വാസികൾക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി സൗര്യമായി സമാധാനത്തോടെ തെക്കും തിരക്കുമില്ലാതെ ദർശനം നടത്തി പ്രസാദം വാങ്ങി പോരുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് ദേവസ്വം ബോർഡ് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരിചയസമ്പന്നരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ദർശന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് സമാധാനത്തിൻ്റെ തീർത്ഥാടനമായി സൗകര്യത്തിൻ്റെ തീർത്ഥാടന കാലമായി ഉത്കണ്ഠയില്ലാത്ത തീർത്ഥാടന കാലമായി മാറ്റുന്നതിന് നമുക്കൊരു സമവായത്തിലെത്താം അത് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പറയുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അനിൽ വിളയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളും നിവേദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ആചാര സംരക്ഷണ സമിതി പലതരത്തിലുള്ള നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ ഒരു തീരുമാനം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ല സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലല്ലോ ദേവസ്വം ബോർഡിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടാണെങ്കിൽ പോലും സർക്കാർ പക്ഷേ അത് തിരുത്താൻ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ അത് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്ത തീരുമാനമായതുകൊണ്ട് അതിന് തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു അവലോകന യോഗം സർക്കാർ തലത്തിൽ കൂടിയിട്ടാണോ തിരുത്തൽ വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാത്തിരിപ്പാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് കാരണം ഇത്രമാത്രം സമ്മർദ്ദം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ സംഘടനകളും അത്തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു സംഘർഷമില്ലാത്ത ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് അനിവാര്യവുമാണ് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കാണാവുന്നതല്ലേ ഇപ്പോൾ പിന്നെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലല്ലോ കൂടുതൽ ഭക്തർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനേക്കാൾ വരുന്ന ഭക്തർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ദർശനം കിട്ടുക എന്നതും അവരുടെ സുരക്ഷയും അതിനാണല്ലോ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശബരിമല കർമ്മസമിതി വിശ്വ ഹിന്ദു വർഷത്ത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ കേന്ദ്രീകൃത രൂപമായ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന് ഇന്നലെയാണ് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം വളരെ പോസിറ്റീവായ ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങളോട് പറയുകയും വെർച്വൽ ബുക്കിംഗിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗിന്റെ ക്രമീകരണം ഒരുക്കാമെന്ന് വാക്കാൽ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം അതേ നിവേദനം വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വ ഹിന്ദു വർഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി ആർ രാജശേഖരനും ഞാനും കൂടെ ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങൾ ആ നിവേദനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹവും അതിനെ പറ്റി ഞങ്ങളോട് വളരെ കാര്യമായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ചർച്ച നടത്തുന്ന താങ്കളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുൻ എം പി ആയിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗിനെ പരോക്ഷമായിട്ടും പ്രത്യക്ഷമായും അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെ നിലവിലെ സാഹിത്യ രംഗത്തെ കുലപതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ ഒരു പ്രമുഖമായ പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത എഴുതുകയുണ്ട് ഒരു ലേഖനം എഴുതുകയുണ്ടായി ശബരിമലയിലെ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ
അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിനും താല്പര്യമുണ്ട് അതാണ് ശബരിമലയെ തർക്കത്തിന്റെയും വിവാദത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമാക്കി നിർത്തുന്നതിലെ പ്രമുഖമായ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്രകാരമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ താല്പര്യം പോലീസിന്റെ താല്പര്യം ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ താല്പര്യം രാഷ്ട്രീയപരമായ സി പി എമ്മിന്റെ താല്പര്യം ഈ താല്പര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ശബരിമലയെ വിവാദ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വെർച്വൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൽ മാത്രമായി ഈ തീർത്ഥാടന കാലത്തെ ചർച്ച ഒതുക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ ശബരിമലയിലെ പല വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും ചർച്ച മാറ്റാനോ മറക്കാനോ ഈ വിവാദ വിഷയം ഇടവരുത്തുന്നു നമ്മളൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം ശബരിമലയിലെ പരമ്പരാഗതമായ പാതയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സുഗമമായി നടത്താൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സഹായത്തോടുകൂടി കല്ലുകൾ പാ പാകി ആ കല്ലുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ന് ഇളകിക്കഴിഞ്ഞു ഈ കല്ലുകൾ പാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബാരിക്കേഡ് സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മണ്ടനാശയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ബാരിക്കേഡിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ നടക്കുമ്പോൾ ഏത് ഹൈറ്റിലാണോ ആ ഹൈറ്റിലായിരുന്നു ആ ബാരിക്കേഡ് അല്ലെ കൈവരി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം എന്ത് പറ്റി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പൈസ മേടിച്ച് പണി പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഈ ബാരിക്കേഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കല്ലു വിരിച്ചു കല്ലു വിരിച്ചപ്പോൾ ഹൈറ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഈ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ബാരിക്കേഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും വളരെയധികം കുനിഞ്ഞ് മാത്രമേ അതേ പിടിച്ച് നടക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതൊരു വിഷയമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണ ഭക്തജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ശബരിമലയിൽ നടന്ന ദേവപ്രശ്നത്തിൽ നടപ്പാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല നിർദ്ദേശങ്ങളും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയുടെ ചൈതന്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും ശബരിമലയിലെ ദേവ ചൈതന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മൗനം പാലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമായി ചർച്ച നിലനിർത്താനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമമാണ് അല്ല ഇടുങ്ങിയ വിഷയമാണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം അതിൽ മാത്രമായിട്ട് ചർച്ച നിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനത്തിന് എതിരല്ല പക്ഷേ വെർച്വൽ ക്യൂവിൽ കൂടി ആന്ധ്രയുടെ കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ഭക്തന് ആ ഒരു തടസ്സത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയ്യപ്പ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടാൻ സാധിക്കാതെ വരരുത് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവരും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അഴകുഴമ്പൻ സമീപനമാണിത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നു ഒരു ഭക്തനും മടങ്ങിപ്പോകില്ല പക്ഷെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താണ് പരിഹാരം എന്താണ് ശബരിമലയിലെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാനിഷ്ഠാനം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു നവംബർ പതിനേഴാം തീയതി ശബരിമലയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതം ഇപ്പോളെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ കൂടി ഈ ശബരിമലയിലെ തീർത്ഥാടകർക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ മറുപടി രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ബുക്കിംഗിനെ അനുകൂലിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറായിരമായി ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്തരുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എഴുപതിനായിരമെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഇരുപതിനായിരം സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഒരു ലക്ഷം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കേരള പോലീസിന്റെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ കൂടി ഒരു ലക്ഷം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി സുഗമമായി ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയ കണക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ലഭ്യമാണ് അത് പിന്നീട് പോലീസ് അത് കുറച്ച് എൺപതിനായിരമാക്കി അതിലെ വെർച്വൽ ക്യൂ അല്ല സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഇരുപതിനായിരമാക്കി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൃത്യമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സുഗമമായ രീതിയിൽ ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പിൽ മൂന്ന് വരിയായി നിന്ന് അയ്യപ്പ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം ആ രംഗത്ത് പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ തേടാതെ ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചില ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരോടെ തയ്യാറാക്കുന്ന ചില മാനിഫെസ്റ്റോകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മണ്ടനാശയങ്ങളാണിത് എത്രയോ പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തികളുണ്ട്
ദേവസ്വം ബോർഡ് ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് വെർച്വൽ ബുക്കിംഗ് എങ്ങനെ നടത്താൻ കഴിയും അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ പ്രചരണം വെർച്വൽ ക്യൂവിന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തമിഴ്നാട് ദേവസ്വം മന്ത്രി ശേഖർ ബാബുവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു അദ്ദേഹം വലിയ പിന്തുണയാണ് ഈ വെർച്വൽ ക്യൂ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് വലിയ പ്രചരണം അവിടെ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ മുൻകൈയിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ നിഷ്പ്രയാസം ഈ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി പരിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ദേവസ്വം ബോർഡ് ആലോചിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അക്ഷയ സെന്റർ തുടങ്ങിയ ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നടത്താൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അനുമതി കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രപ്പോസലും ഗവൺമെന്റ് മുമ്പിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ദേവസ്വം ബോർഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളടക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വെർച്വൽ ക്യൂവിലേക്ക് മാറുകയല്ലാതെ മറ്റു നിർവാഹമില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഭക്തന്മാർ വന്നു പോയാൽ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ് അസാധ്യമായി മാറും ഒരു കാനക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല അതിന്റെ എല്ലാ പരിമിതികളും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പമ്പയിൽ വന്ന് മുടങ്ങിപ്പോയി പന്ത്രത്ത് വന്ന് ഇരുമുടിക്കെട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് പോയി മാല ഊരിക്കളഞ്ഞു എന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടു കുറെയൊക്കെ കാര്യം സംഭവമുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നില്ല അതിനി ആവർത്തിച്ചുകൂടാ വരുന്ന ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ വ്യക്തമായ കണക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡിനും പോലീസ് അധികാരികൾക്കും ഉണ്ടാവണം അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പത്തും നാൽപ്പത്തൊന്നും അൻപത് ദിവസമൊക്കെ വിടം നോട്ട് വരുന്ന ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തന് അയ്യപ്പ ദർശനം അസാധ്യമായി നിരാശയോടെ മടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതായത് വെർച്വൽ ക്യൂ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ തെളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല അതല്ല അങ്ങനെ ഈ അപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് ഒരു ഭക്തനെ പോലും ദർശനം കിട്ടാതെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് ഗവൺമെന്റും ദേവസ്വം ബോർഡും എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിഷയം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി ഗവൺമെന്റ് മുമ്പാകെ വെച്ച് കൂട്ടായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതി എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവിനെ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർമാർക്കും പ്രസിഡന്റിനും ഒക്കെ ഭയമാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രകടമായ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ മറുപടി തീർത്തും ഒരു വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം പറയൂ ഇത്ര ശതമാനം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം വഴി തമിഴ്നാട്ടിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം വഴിയൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർ പറയുന്നത് പ്രചണ്ട വലിയ പ്രകടമായ രീതിയിലുള്ള പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കും ഇതിന്റെയൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെന്തടം കാതുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞടം കുഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒരു ശബരിമല സീസൺ ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയല്ല ഈ തീരുമാനങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എല്ലാ കാലത്തും കേരളത്തിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് പണ്ട് അഞ്ചു വർഷമായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കാലാവധി ഒരു മാസ്റ്റർ ശരി അതിലേക്ക് പോകേണ്ട ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം അജികുമാർ പറഞ്ഞതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രചാരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി തന്നെ ആളുകൾ വരുവാനുള്ള ഭക്തർ വരുവാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണോ എന്ന് എത്ര ഏർപ്പെടുത്തിയാലും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഗുഗ്രാമങ്ങൾ രാഹുൽ മനസ്സിലാവില്ല അല്ല അജികുമാർ സാർ പറയുന്ന പോലെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരണം അവയർനെസ് കൊടുക്കണം ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കണം കലാകാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായ ഒരു നിജപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി ഒരു ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും സാധാരണ ഭക്തർക്ക് ഇപ്പോഴും മാറാത്ത ആശങ്ക ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദർശനം കൊടുക്കുക അ
ശരി അതായത് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് മണ്ഡല സീസൺ തുടങ്ങുവാൻ ഇനി ഏതായാലും ദിവസങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ സമയത്താണോ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയാണ് മുഴുവൻ ക്രമീകരണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പരിമിതികളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധി പ്രാവശ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവസാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാം അവലോകന യോഗം എല്ലാം ചേർത്ത് പരാതി രഹിതമായ അയ്യപ്പനെ അപ്രഖ്യാപിത സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഈ സീസൺ തുടങ്ങുന്ന തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആഴ്ചയാണ് അവർ ആർജവം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയോ നാളെ കിട്ടിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എടുക്കാത്ത തീരുമാനം സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലേ അവരുടെ തെറ്റായ തീരുമാനം എത്ര മാസങ്ങളായ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാത്തിനെയും നെഗറ്റീവായി കണ്ട് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി വിമർശിക്കുന്നതിന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നാല് മാസം മുമ്പ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വ്യക്തമായ അറിയിപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞങ്ങൾ വെറുതെ പിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല നാല് മാസം മുമ്പ് അതിന്റെ എല്ലാ പത്രസമ്മേളനം അടക്കം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദോഷക ദൃക്കുകളായി പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായി നയം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് അല്ലാതെ ദോഷക ദൃക്കല്ല ശബരിമല ദോഷക ദൃക്കിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സുഗമമായ രീതിയിൽ ദർശനം ലഭിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നും വരുന്ന ഏത് ഭക്തജനത്തിനും അവിടെ തൊഴാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പറച്ചിൽ മാത്രം പോരാ അതിനുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ദേവസ്വം ബോർഡ് കാണിക്കണം ഒരു പരിമിതിയുമില്ല ഞങ്ങള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സർക്കാർ സഹകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിമിതിയുമില്ല ഒരു പരിമിതിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഒരു അയ്യപ്പത്തിൽ ആക്ഷേപം പോലെ മടങ്ങി പോകേണ്ടി വരരുത് നിലപാട് ഞാൻ തർക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സമ്പത്തിന് കൂടി ഒരു അവസരം ഇതാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിലപാട് അതൊരു വ്യക്തമായ നിലപാടാണോ ഇതിപ്പോൾ കാര്യം പറയുന്നില്ല ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുകയാണ് മഞ്ജുഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൾട്ടി മീഡിയ മൊബൈലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ തീവണ്ടി ടിക്കറ്റ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ നോട്ട് നിരോധനം എന്ന് വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് നേതാക്കളിവിടെ പറഞ്ഞുവല്ലോ രണ്ട് പേര് അവരുടെ നേതാവ് ഞാൻ വേറെ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും പറയുന്നില്ല അവരുടെ നേതാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതനുസരിച്ച് എന്തായിരുന്നു പിന്നീട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് വേറെ പല കാര്യങ്ങളുമാണ് പിന്നീട് എന്താണ് ഡിജിറ്റലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് കയറിയാലും ചായക്കടയിൽ ചെന്നിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ പല ആളുകളും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത് നമ്മളൊരു തീവണ്ടി യാത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാരോട് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് നമ്മളിത് അറിയുകയാണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് തീർത്ഥാടകരുടെയും ഭക്തരുടെയും ആശങ്കയൊന്നുമല്ല അത് ചില ആളുകളുടെ ആശങ്കയാണ് ആ ആശങ്ക അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒരു കാരണവശാൽ അത് അവസാനിക്കുന്ന ആശങ്കയല്ല ശരി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായത് കൊണ്ടാണ് അത് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോമനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള മറുപടി ബഹുമാനായ ശ്രീ സമ്പത്ത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങയുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു അറിയാം അതുപോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കറൻസിയുടെ വിനിമയം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല നീ കറൻസിയുടെ വിനിമയം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ആർക്കവം കാണിച്ചില്ല എങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഈ മണ്ഡല മകരവിളക